ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எயித்து நியூ புக் சயின்ஸில் டேர்ம் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய அளவீட்டியல் அப்படின்ற லெசன் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுதான் வந்து ஃபிசிக்ஸோட ஃபஸ்ட் லெசனாக இருக்குது வாங்க லெசனுக்குள்ளே போகலாம் அனைத்து அறிவியல் ஆய்வுகளும் அளவீட்டியலை அடிப்படையாக கொண்டவைன்னு கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே வந்து அளவீட்டியலை தான் வந்து அடிப்படையாக கொண்டு இருக்குது அதே மாதிரி அளவீட்டியல் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து மதிப்பு தெரிந்த திட்ட திட்ட அளவை கொண்டு தெரியாத அளவின் மதிப்பை கண்டறிவதே அளவீட்டியல் அளவீட்டியல் ஆகும்னு கொடுத்துருக்காங்க இதான் வந்து அளவீட்டியலுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்தா போதும் வாங்க இதுக்குள்ளே போகலாம் அலகீட்டு முறைகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் வாழ்ந்த மக்கள் பல்வேறு விதமான அலகீட்டு முறைகளை பயன்படுத்தி வந்தார்கள் அவற்றில் சில பொதுவான முறைகள் என்னென்னா வந்து எஃபிஎஸ் முறை சிஜிஎஸ் முறை எம்கேஎஸ் முறைன்னு சொல்லிட்டு இந்த மூன்று முறைகளை வந்து உலகில் வாழ்ந்த மக்கள் வந்து பயன்படுத்தி வந்தாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து இப்போ வந்து பொதுவாக என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து எஸ்ஐ அலகுமுறை தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சிஜிஎஸ் எம்கேஎஸ் மற்றும் எஸ்ஐ அலகுமுறைகள் மெட்ரிக் அலகுமுறை வகையை சார்ந்தது ஆனால் எஃபிஎஸ் அலகுமுறை பதின்ம அலகுமுறை அல்ல இது ஆங்கில இயற்பியலாளர்கள் பயன்படுத்திய முறை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆங்கில இயற்பியலாளர்கள் பயன்படுத்திய முறை என்னென்னா வந்து எஃபிஎஸ் அலகுமுறை அதே மாதிரி மெட்ரிக் சிஸ்டம் வகையை சார்ந்தது எதுன்னா சிஜிஎஸ் எம்கேஎஸ் எஸ்ஐ இது மூணு வந்து என்னென்னா வந்து மெட்ரிக் அலகுமுறைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து பன்னாட்டு அலகுமுறை எஸ்ஐ அலகுமுறைன்னு சொல்கிறாங்க இந்த பன்னாட்டு அலகுமுறைனா என்ன அப்படின்னா வந்து உலகளவில் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுற அலகுமுறை தான் வந்து பன்னாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த எஸ்ஐ அலகுமுறை தான் வந்து பன்னாட்டு அலகுமுறை அப்படின்றாங்க பண்டைய காலத்தில் ஆய்வுகளை மேற்கொண்ட அறிஞர்கள் அறிவியல் அறிஞர்கள் சாரி தங்களது ஆய்வு முடிவுகளை முடிவுகளை தங்கள் நாட்டில் பயன்பாட்டிலிருந்து அலகுமுறையை பதிவு செய்தனர் அவங்க அப்போ வந்து அங்கே அப்போ என்ன அலகுமுறை இருந்துச்சோ அதை வச்சு தான் பதிவு செஞ்சாங்க தகவல் தொடர்பு வசதிகள் குறைவாக இருந்ததால் அவர்களால் தங்கள் ஆய்வு முடிவுகளை ஒருங்கிணைத்து ஒருங்கிணைக்க இயலவில்லை எனவே அவர்கள் ஒரு பொதுவான அலகீட்டு முறையை பயன்படுத்த முதிவு முடிவு செய்தனர் நீங்கள் முந்தைய வகுப்பில் கற்றிருந்ததைப் போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு பிரான்ஸ் நாட்டில் பாரிஸ் நகரில் நடைபெற்ற எடைகள் மற்றும் அளவீடுகள் குறித்த பதினோராவது பொது மாநாட்டில் அறிவியல் அறிஞர்கள் இயற்பியல் அளவுகளுக்கான பொது அளவீட்டு தேவையை உணர்ந்து அதற்கான அங்கீகாரத்தை வழங்கினர் அந்த அழகீட்டு முறையானது பன்னாட்டு அழகுமுறை அல்லது எஸ்ஐ அழகுமுறை என அழைக்கப்படுகிறது இந்த எஸ்ஐ அழகுமுறை தான் வந்து எல்லாரும் காமனாக யூஸ் பண்ணுற அழகுமுறைன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஃப்ரெஞ்சு சொல்லிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது சிஸ்டம் மீ இன்டர்நேஷ்னல் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரெஞ்சு சொல்லிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது அறிவியல் அறிஞர்கள் ஏழு இயற்பியல் அளவுகளை தேர்ந்தெடுத்து அவற்றை அடிப்படை அளவுகள் என்றும் அவற்றை அளக்க பயன்படும் அழகுகள் அடிப்படை அழகுகள் எனவும் வகைப்படுத்தினர் நம்ம ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அடிப்படை அளவுகள் அடிப்படை அழகுகள் அடிப்படை அளவுகளை அளக்க பயன்படுறதா வந்து அடிப்படை அழகுகள்னு பார்த்துக்கோங்க மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னா வந்து ஏழு இருக்குது நம்ம முன்னாடி வந்து இது வந்து எயித்து நியூ புக்லேயா செவன்த்து நியூ புக்லேயும் வந்து டேர்ம் ஒன்றில் வந்து அளவீட்டியல்னு ஒரு லெசன் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு இது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லாவே புரியும் அதுலேயும் வந்து இந்த மாதிரி அடிப்படை அளவுகள் வழி அளவுகள் பற்றி நல்லா டீட்டெயில்டாகவே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பாருங்கள் இந்த ஏழு தான் வந்து சாரி இந்த ஏழு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அடிப்படை அலகுகள்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னா வந்து நீளம் நிறை காலம் வெப்பநிலை மின்னோட்டம் பொருளின் அளவு ஒளிச்செறிவு இது ஏழும் தான் வந்து நமக்கு வந்து என்னென்ன என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து அடிப்படை அளவுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து இதோட அழகு கொடுத்துருக்காங்க இந்த அளவை வந்து அளக்கிறதுக்கு பயன்படுறது தான் வந்து அழகு நீளத்தை வந்து மீட்டர்ன்ற அழகால் வந்து அளக்கிறோம் நிறைய வந்து கிலோகிராம்ன்ற பொ அழகால் வந்து அளக்கிறோம் காலம் வந்து வினாடி வெப்பநிலை கேள்வின் மின்னோட்டம் வந்து ஆம்பியர் பொருளின் அளவு வந்து மோல் ஒளிச்சரிய வந்து கேண்டலாக அதுக்கான குறியீடும் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து நம்ம டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் வந்து இந்த மாதிரி மேட்ச் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மின்னோ இது வந்து ஒளிச்சரிவின் அழகு கேண்டலாக அப்படின்றது வந்து சிடி அப்படின்னு கொடுப்பாங்க நான் அவ்வளோ ஆப்ஷன் கொடுத்து ஸோ அதனால் நம்ம எப்போவுமே வந்து அழகு படிக்கும்பொழுது அதோடய குறியீடையும் சேர்ந்து படிக்கணும் எம் கேஜி எஸ் கெல்வின் அழகு கேன்னு சொல்கிறாங்க ஆம்பியர் வந்து ஏ மோல் வந்து எம்ஓஎல் கேண்டலாக வந்து சிடி அப்படின்றது இந்த குறியீட்டையும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து நீளம் நிறை மற்றும் காலம் குறித்து நீங்கள் முந்தைய வகுப்புகளில் அறிந்திருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு ஆமாம் அந்த செவன்த் லெசன்லேயே நம்ம வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்டிலேயே வந்து பார்த்துட்டோம் இதெல்லாமே வந்து அதிலேயே வந்திருக்கு அது ஒரு தடவை பார்த்துட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே புரியும் அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்னென்னா வந்து வெப்பநிலை பற்றி கொடுத்துருக்கா
வெப்பநிலை என்பது பொருள் ஒன்று பெற்றிருக்கும் வெப்பத்தின் அளவு அல்லது குளிர்ச்சியின் அளவை குறிப்பிடும் இயற்பியல் அளவு ஒரு பொருளுக்கு வெப்பத்தை அளிக்கும் பொழுது அதன் வெப்பநிலை அதிகரித்து அதிகரிக்கிறது மாறாக ஒரு பொருள் ஒரு பொருளிலிருந்து வெப்பத்தை வெளியேற்றும் பொழுது அதன் வெப்பநிலை குறைகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து வெப்பநிலை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்புறம் இங்கே ஒன்று சொல்கிறாங்க பாருங்கள் செவ்வாய் கோளின் காலநிலையை பற்றிய தகவல் தகவல்களை சேகரிப்பதற்காக செவ்வாயோட காலநிலை அதோட அந்த காலநிலை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த காலநிலை பற்றிய தகவல்களை தேகரி சேகரிப்பதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டு அமெரிக்காவோட தே அமெரிக்காவின் தேசிய வானியல் மற்றும் விண்வெளி நிர்வாகம் வந்து என்ன பண்ணிச்சா அதாவது நாசா அதுதான் வந்து இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்காங்க நேஷனல் ஏரோனாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நாசா செவ்வாய்க்கோள் பருவநிலைக்கான சுற்றுக்களம் ஒன்றினை அனுப்பியதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது சு அதை சுற்றி அனுப்புறதுக்காக ஒரு சேட்டலைட் அனுப்பியிருக்காங்க அதோட காலநிலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் அப்போ என்னாச்சுன்னா ஒன்பது மாதங்களுக்கு பிறகு செவ்வாய்க்கோள் மிக குறைந்த தொலைவில் நெருங்கி வந்த பொழுது அந்த சேட்டலைட் கிட்ட வரும்பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது செப்டம்பர் இருபத்தி மூணில் சுற்றுக்களமானது கண்ணுக்கு புலப்படாமல் மறைந்து போனது அந்த சேட்டலைட்டே மறைஞ்சு போச்சு சுற்றுக்கால சுற்றுக்கால கணக்கீட்டின் பிழையின் காரணமாக கொலரடோ விண்கலம் செல்லும் குழுவிற்கும் கலிபோர்னியா பள்ளி வழிநடத்தும் குழுவிற்கும் இடையே தகவல் பரிமாற்ற பிழையின் காரணமாக இது நடந்திருக்கலாம் என்று அறிக்கை வெளியானது இப்பணியில் ஈடுபட்ட இரு குழுக்களில் ஒரு குழு ஆங்கிலேய எஃப்இஎஸ் முறையை பயன்படுத்தியதும் மற்றொரு குழு எம்கேஎஸ் முறையை பயன்படுத்தியதும் கணக்கீடு செய்ததால் தவறு ஏற்பட்டது ஏற்பட்டதாக பின்னர் விளக்கம் தரப்பட்டது சுமார் நூற்றி மில்லியன் டாலர் இழப்பு ஏற்பட்டது இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் வந்து ஒரு செவ்வாய்க்கோளில் வந்து சா ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக ஒரு சேட்டலைட் வந்து நாசா அனுப்புது அனுப்பும்போது அது என்ன ஆகுதுன்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி செப்டம்பர் இருபத்தி மூணில் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சேட்டலைட் கிட்ட வந்து செவ்வாய் கிரகம் நிறங்கி வரும்பொழுது அந்த சேட்டலைட் வந்து திடீர்னு காணா போயிடுது ஏன் வந்து காணா போயிடுது அதோட இருப்பிடத்தை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல அது வந்து ரெண்டு குழு வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க ஒரு குழு வந்து எங்கே இருக்காங்கன்னா வந்து கலிஃபோர்னியாவில் வந்து வழி நடத்துகிற குழு கொலராடோவில் வழி நடத்துகிற குழுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு குழு இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு அழகு முறையை வந்து பயன்படுத்தி அந்த சேட்டலைட் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேருமே வேறு வேறு அழகு முறையை வந்து பயன்படுத்துனால இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள மிஸ்மேட்ச் ஆகி மிஸ்மேட்ச் ஆகிடுச்சு தகவல் பரிமாற்றத்தில் ஸோ அதனால் வந்து அவங்க கரெக்டான நேரத்தில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் சென்ட் பண்ண முடியாததுனால வந்து அந்த டேட்டா கிடைக்காம அந்த சேட்டலைட் வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் வந்து நூற்றி மில்லியன் வந்து டாலர் வந்து இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வெப்பநிலையோட எஸ்ஐ அழகு வந்து என்னென்னா வந்து கெல்வின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வெப்பநிலையை நேரடியாக கண்டறிய வெப்பநிலை மானிகள் வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி இதில் வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா வெப்பநிலை மானியில் வந்து மூணு டைப் ஆஃப் வந்து இருக்குது மூணு டைப் இருக்குது என்னென்னா வந்து செல்ஷ் கெல்வின் அளவுகோல் செல்சியஸ் அளவுகோல் ஃபேரன் ஹீட் அளவுகோல்னு சொல்லிட்டு மூணு டைப்பில் வந்து நம்ம வந்து வெப்பநிலையை வந்து மெஷர் பண்ணலாம் கெல்வினில் செல்சியஸில் ஃபேரன் ஹீட்டில் அதே மாதிரி வந்து கெல்வினில் வந்து நம்ம அது மூணுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது இது நல்லா அவங்களுக்கு பார்த்தா புரியும் அதாவது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்றது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டுக்கு வந்து ஈக்குவல் இந்த ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் ஈக்குவல் இந்த ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் வந்து டூ செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வின்க்கு ஈக்குவல் அது மாதிரி தேர்ட்டி டூ டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் டூ செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வின்க்கு வந்து ஈக்குவல் அப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் டூ தேர்ட்டி டூ சாரி ஜீரோ ஈக்குவல் டூ தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் டூ டூ செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வின் தேர்ட்டி டூ டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் அதே மாதிரி ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் இது மூணு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது இது மூணு வந்து ஈக்குவல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து இது மூணு வந்து ஈக்குவல் அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் தேர்ட்டி டூ டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் இது மூணு வந்து ஈக்குவல் இதை வச்சு தான் வந்து நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி அந்த ரேஞ்ச் வந்து மாறும்பொழுது மற்ற இன்னொரு இடத்துலையும் வந்து ஈக்குவல் ஆகுது இங்கே தேர்ட்டி செவன் வந்து நைன்ட்டி எயிட்டாக வருது அதே மாதிரி த்ரீ த்ரீ டென் கெல்வினாக இருக்குது அது மாதிரி ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் நமக்கு இப்போ ஜுரம் வந்து நூறு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது அப்படின்னா வந்து அது வந்து மற்ற செல்சியஸில் வந்து நம்ம ஜுரத்தை அளக்கும்போது நூறு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை ஃபேரன் ஹீட்டில் அளக்கும் பொழுது வந்து இரநூத்தி பன்னெண்டு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் இருக்குது கெல்வினில் அளக்கும் பொழுது முந்நூற்றி எழுபத்தி கெல்வின் வந்து இருக்குது அதாவது இது இதோட ரிலேஷன் இது தான் இது மூணுமே பார்த்துக்கணும் இதை பார்த்துட்டா நமக்கு இதுக்கப்புறம் வந்து
அடுத்து மின்னோட்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் மின்னூட்டங்கள் பாய்வதை மின்னோட்டம் என்கிறோம் சார்ஜஸ் வந்து பாயிருது சார்ஜஸ்னால் என்ன எலக்ட்ரானும் அந்த எலக்ட்ரான் வந்து பாயிறது தான் வந்து சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மின்னோட்டத்தின் என் மதிப்பானது ஒரு கடத்தின் வழியே ஒரு வினாடியில் பாயும் மின்னூட்டத்தின் அளவு என வரையறுக்கப்படுகிறது இப்போ மின்னோட்டம்னால் என்னென்னா மின்னூட்டத்தின் அளவு டிவைடட் பை காலம் மின்னூட்டம்ன்றது கியூ ஐஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை ஆர் அப்படின்றாங்க இந்த மின்னோட்டத்தின் எஸ்சி அழகு எதுனா வந்து ஆம்பியர் இது பார்த்துக்கணும் அடுத்து வந்து ஏ என்ற எழுத்தினால் இது வந்து குறிக்கப்படுகிறது மின்னோட்டத்தை கூலும் எனவும் கூறலாம் இதோட இது வந்து ஆம்பியர்னு சொல்லுவாங்க கூலும்னு சொல்கிறாங்க அதோட அழகு அதாவது சாரி மின்னோட்டத்தின் அழகு ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தின் அழகு வந்து கூலும் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா நோட்டம் விட்டியா ஆமாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மின்னோட்டம் நோட்டம் நோட்டம்னா வந்து நோட்டம் விட்டியா ஆமாங்க ஆம் பியர் வருது இல்லையா அப்போ வந்து மின் நூட்டம் நூ வந்து நூ கூ லு கூ நூ கூ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ நூ வந்துச்சுன்னா கூ நூ கூ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ நோட்டை விட்டியா ஆமாங்க நூ வந்துச்சுன்னா கூலும் மின் நோட்டத்தின் அழகு ஆம்பியர் மின் நூட்டத்தின் அழகு வந்து என்ன கூலும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எனவே ஒரு கடத்தியின் வழியே ஒரு வினாடியில் ஒரு கூலும் மின்னோட்டம் சென்றால் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு ஒரு ஆம்பியர் என அறைக்கப்படுகிறது இந்த இந்த கரண்ட்டை வந்து எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னா வந்து அம்மீட்டர் அப்படின்ற கருவியை வச்சு தான் வந்து இதை மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்றாங்க அடுத்து வந்து இதில் வந்து ஒரு ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தேர்ட்டி கெல்வின் அல்லது மைனஸ் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு புள்ளி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் என்ற மிக குறைந்த வெப்பநிலையில் சில கடத்திகள் எந்த விதமான மின் இழப்பும் இன்றி மின்னோட்டத்தை கடத்துகிறது இக்கடத்திகள் மிக் மீ கடத்திகள் எனப்படுகிறது இந்த மீ கடத்திகள் எங்கே வந்து பயன்படுகிறதா வந்து புல்லட் ரயிலில் வந்து இது வந்து பயன்படுத்துகிறது பயன்படுகிறது இந்த புல்லட் ரயிலில் தண்டவாளத்தில் இருந்து அந்த ரயிலை வந்து உயர்த்துவதற்கு இந்த மீ கடத்திகள் வந்து பயன்படுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் அடுத்து வந்து பார்க்க போகிறது வந்து இந்த பொருளின் அளவு பொருளின் அளவு தா இங்கே ஒரு தாமிர நாணயங்கள் இருக்குது இதை பார்த்தோன்னே இதில் எத்தனை அணுக்கள் இருக்குது எத்தனை மூலக்கூறுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க பொருளின் அளவு பொதுவாக பொருளின் அளவானது அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கைக்கு நேர் தகவல் இருக்கும்னு இருக்காங்க இப்போது மோல் என்பது பொருளின் அளவோட அளவு வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா வந்து அந்த பொருளின் அளவோட எஸ்ஐ அழகு எதுனா வந்து மோல் பொருளின் அளவின் எஸ்ஐ அழகு வந்து மோல் எம்ஓஎல்னு சொல்கிறாங்க இது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு மூணு இன்று பத்து பார் இருபத்தி மூணு துகள்களை உள்ளடக்கிய பொருளின் அளவானது ஒரு மோல் என அழைக்கப்படுகிறது அப்போ ஒரு மோலோட அளவு எவ்வளோனா வந்து ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு மூணு இன்று பத்து பவர் இருபத்தி மூணு அது நல்லா பார்த்துக்கணும் அடுத்து ஒளிச்சரிவு ஒளிச்சரிவு பற்றி பார்க்குறோம் ஒளிச்சரிவு ஒளி மூலத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் ஓரளவு திண்ம கோலத்தில் வெளிவரும் ஒளியின் அளவு தான் வந்து ஒளிச்சரிவு அப்படின்றாங்க இந்த ஒளிச்சரிவின் அழகு என்னென்னா வந்து கேண்டலா சிடி அப்படின்ற இதில் வந்து குறிக்கப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் ஒளி மானி அல்லது ஒளிச்சரிவு மானி லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி மீட்டர் என்பது ஒளிச்சரிவினை நேரடியாக அளவி அழகில் அளவிடும் கருவியாகும் ஒளிச்சரிவுலாம் வந்து இது வந்து நேரடியாக வந்து அளவிடுறதுக்கு பயன்படுறது என்ன வந்து ஒளி மானி அல்லது ஃபோட்டோ மீட்டர் ஒளிச்சரிவு மானி அப்படின்னு ஒளி மானின்னு சொல்லுவாங்க ஒளிச்சரிவு மானின்னு சொல்கிறாங்க ஃபோட்டோ மீட்டர்னு சொல்கிறாங்க லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி மீட்டர்னாலும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஒரு ஒரு பொருளுக்கு ரெண்டு வகையான பேர் வச்சுருக்காங்க அதுதான் வந்து இங்கே இங்கே ஒருத்தவர் வந்து இங்கே ஒருத்தவர் வந்து செல்ஃபி எடுக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அவர் ஆக்சுவலாக வந்து செல்ஃபி எடுக்கலை அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க நடுவர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் சுயப்படம் எடுக்கிறாரா செல்ஃபி எடுக்கிறாரா இல்லை அவர் ஒளிமானி என்ற கருவியை பயன்படுத்தி நம் கண்களால் உணரப்படும் ஒளியின் அளவை சோதித்து பார்க்கிறார் நம்ம கண்ணால் எவ்வளோ லைட்டை வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் வந்து சோதித்து பார்க்குறாரு அப்படின்றாங்க அதுதான் அப்போ ஒளிமானினா எதுக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுனா வந்து நம்ம அந்த அந்த ஒளிச்சரிவோட அழகு நம்ம பார்க்கக்கூடிய லைட்டோட ரேஞ்சை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பயன்படுது அந்த அந்த லைட்டை வந்து எவ்வளோ அந்த லைட்டை வந்து கா லைட்டை வந்து மெஷர் பண்ணுற அழகு என்னென்னா வந்து கேண்டலாக சிடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கான இது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் ஒளிமானி ஒளி பாயம் அல்லது ஒளி திறன் என்பது உணரப்படும் ஒளியின் திறனாகும் இதன் எஸ்ஐ அழகு வந்து லூமன் அப்படின்றாங்க ஒளி பாயம் ஒளித்திறன் ஒளித்திறன் என்பது ஒளித்திறனோட எஸ்ஐ அழகு வந்து லூமன் இது நான் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்துக்கணும் ஒளித்திறன் எஸ்ஐ அழகு வந்து லூமன் ஒரு ஸ்டேடியம் திண்ம கோணத்தில் ஒரு கேண்டிலா ஒளிச்சரிவே ஒளியே ஒளி மூலம் வெளியிடுமானால் அவ் ஒளி மூலத்தின் திறன் ஒரு லூமன் அழைக்கப்படுகிறது ஒரு லூமன் அப்படின்றதுக்கான டெஃபினேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து தலக்கோணம் திண்ம கோணம் பற்றி இருக்குது தலக்கோணம்னா என்ன அப்படின்னா இரு தலங்கள்
வட்டத்தின் மையத்தில் ஏற்படுத்தும் கோணம் தான் வந்து ரேடியன் அழைக்கப்படுகிறது அப்போ இந்த வட்டத்தோட மையத்தில் இதுதான் வந்து ரேடியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரேடியன் தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அந்த ரேடியன் வந்து பை ரேடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்றாங்க அப்போ ஒரு ரேடியன் இருக்கிறது ஒன் எயிட்டி டிவைட் பை பை அப்போ ஒரு ரேடியனோட வேல்யூ என்ன வந்து ஒன் எயிட்டி டிவைட் பை பை அப்படின்னு வந்து கொடுக்குறாங்க அடுத்து திண்ம கோணம் மூன்று அல்லது அதே மாதிரி இது வந்து இந்த தலைக்கோணம் பார்த்திங்கன்னா இரு பரிமாண இரு டைமென்ஷனல் பொருளில் தான் வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தலைக்கோணம் வந்து பயன்படுது திண்ம கோணம் வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் பொருளில் வந்து பயன்ப மெஷர் பண்ண வந்து பயன்படும் அதே மாதிரி மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தலங்கள் ஒரு பொதுவான புள்ளியில் வெட்டி கொள்ளும் பொழுது உருவாகும் கோணம் தான் வந்து திண்ம கோணம் அதில் தலைக்கோணம்னா வந்து ரெண்டு தலங்கள் வந்து வெட்டி கொள்ளும் திண்ம கோணம்னா மூன்று அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட தலங்கள் வந்து ஒரு பொதுவான புள்ளியில் வந்து வெட்டி கொள்ளும் பொழுது உருவாகும் கோணம் தான் வந்து திண்ம கோணம் அப்படின்றாங்க திண்ம கோணத்தின் எஸ்ஐ அழகு வந்து ஸ்டேடியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திண்ம கோணத்தின் எஸ்ஐ அழகு முறை ஸ்டேடியன் இது வந்து எஸ்ஆர் அப்படின்ற ஒரு சிம்பிளில் வந்து குறிக்கப்படுகிறது எதுவும் பார்த்துக்கணும் திண்ம கோணத்தின் வரையறை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க திண்ம கோணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து இந்த புறப்பரப்பு ஒரு ஆரத்தின் இருமடிக்கு சமமான புறப்பரப்பு கொண்ட சிறிய வட்டப்பகுதி ஒன்று மையத்தில் ஏற்படுத்தும் கோணம் தான் ஒரு திண்ம கோணம் இது ஸ்டேடியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டேடியன் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு வரையில் தலைக்கோணம் மற்றும் திண்ம கோணம் ஆகியவை துணை அழகுகள் என தனியாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டில் இவை வழி அழகுகள் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டன அப்படின்னாங்க நமக்கு வந்து மூணு விஷயம் நல்லா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடிப்படை அளவுகள்னா வந்து ஏழு வரும் என்னென்னா நீளம் நிறை காலம் வெப்பநிலை அதுக்கப்புறம் வந்து பொ பொருளின் ஒளிச்சரிவு பொருளின் அளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏழு விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த ஏழும் தான் வந்து அடிப்படை அளவுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது இந்த அடிப்படை அளவுகள்லேருந்து அந்த அடிப்படை அளவுகளை கூட்டியோ பெருக்கியோ வகுத்தோ வரக்கூடிய அளவுகள் வந்து வழி அழகுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வழி அழகுகளுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா வந்து பரப்பளவு கன அளவு எல்லாமே வந்து வழி அழகுகளில் வரது தான் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அதுக்கு வந்து அந்த வழி அழகுகளை வந்து நம்ம கொஞ்சம் க மெஷர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து துணை அழகுகள் அப்படின்றாங்க அப்போ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு வரைக்கும் வந்து துணை அழகுகள் வந்து இந்த தலைக்கோணமும் திண்ம கோணமும் துணை அழகுகளாக இருந்துச்சா அதுக்கப்புறம் வந்து வழி அழகுகளாக வந்து மாற்றிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து தலைக்கோணத்துக்கும் திண்ம கோணத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இரு இரு தலங்களில் வெட்டிக்கொள்ளும் இதான் வந்து முக்கியமான வித்தியாசம் இரு தலங்கள் இது மூன்றால் அதுக்கு மேற்பட்ட தலங்களில் வந்து ஒரு பொதுவான புள்ளியில் வெட்டிக்கொள்ளும் இது வந்து இரு பரிமாணம் கொண்டது இது வந்து முப்பரிமாணம் கொண்டது இதன் அழகு வந்து ரேடியன் இது அழகு வந்து ஸ்ட்ரேடியன் அப்போ வந்து தலைக்கோணத்தின் அழகு வந்து ரேடியன் ஸ்ட்ரேடியன்றது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி தலைக்கோணம் வந்து டூ டைமென்ஷனல் திண்ம கோணம் வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் அப்படின்றதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து கடிகாரங்களை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க கடிகாரங்கள் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா வந்து கால இடைவேளை அறிவிடுவதற்கு கடிகாரங்கள் வந்து பயன்படுகிறது பண்டைய காலத்திலேருந்து பல்வேறு விதமான கடிகாரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன காலத்தை துல்லியமாக கண்டறிவதற்காக அறிவியல் கடிகாரம் செயல்படும் முறையில் பல்வேறு பல்வேறு மாற்றங்களை வந்து செய்தார்கள்னு போட்டிருக்காங்க அதாவது கடிகாரங்கள் இன்ன வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னா வந்து ஒன்று அனலாக் வாட்சாக இருக்குது இன்னொரு வந்து டிஜிட்டல் வாட்சாக இருக்குது அனலாக் வாட்சை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஒப்புமை வடிவ கடிகாரங்கள்னு சொல்கிறாங்க டிஜிட்டல் வாட்சை வந்து எண்ணிலக்க வகை கடிகாரங்கள் இந்த அனலாகுன்றது நம்ம தமிழில் வந்து ஒப்புமை அப்படின்றத நல்லா பார்த்துக்கணும் அது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச இவை இவை பாரம்பரியமான கடிகாரங்கள் இதில் வந்து மூன்று குறிமுல் இருக்குன்றாங்க அதாவது மணிமுல் ஒன்று இருக்கு அதுக்கப்புறம் நிமிடமுல் ஒன்று இருக்கு வினாடி முல் ஒன்று இருக்கு இந்த மணிமுல் எப்படி இருக்கா ஒரு இது வந்து குட்டையாகவும் தடிமனாகவும் அமைந்திருக்கும் இது கடிகாரத்தில் மணியை காட்டுகிறது அதாவது ஹவரை காட்டுறது வந்து இந்த மணிமுல் அப்படின்றாங்க இதுதான் வந்து மணிமுல் அடுத்து நிமிடமுல் அப்படின்றது என்ன வந்து இது நீளமாகவும் மெல்லியதாகவும் இருக்கும் அப்படின்றாங்க இதுதான் வந்து நிமிடமுல் இது நிமிடமுள் இது வந்து வினாடி முள் அப்படின்றாங்க அவ்வளோதான் இது நமக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம்தான் இதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் வாட்சை பற்றி சொல்கிறாங்க இவை நேரத்தை இவை நேரத்தை நேரடியாக காட்டுகிறது இவை நேரத்தை எண்ணங்க எண்களாகவோ அல்லது குறியீடுகளாகவோ காட்டுகிறது இவை பன்னிரெண்டு மணி நேரம் அல்லது இருபத்தி மணி நேரத்தை காட்டும் வகையில் வடிவ வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு இருக்காங்க அவ்வளோதான் இதில் வந்து பேசிக்காக நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து இன்னொரு கடிகாரம் வந்து குவாட்ஸ் கடிகாரங்கள் பேஸ்ட் ஆன் ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் இந்த குவாட்ஸ் கடிகாரங்கள் வந்து இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதா இவை குவாட்ஸ் எனப்படும் படிகத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படும் மின்னணு அலைவுகள் மூலம் இயங்குகிறது எலக்ட்ரானிக் ஆசிலேஷன்ஸ் அதாவது
படிகத்தின் எதிர் அழுத்த மின் விளைவு ரிவர்ஸ் பீசியோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னா என்னென்னா படிகத்தின் இரு எதிர் பக்கங்களுக்கு மின் அழுத்த வேறுபாடு செயல்பட்டால் படிகமானது இயற்பியல் தகவிற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது இது ஒரு கான்செப்ட் தான் பார்த்துக்கோங்க இந்த பீசோ எலக்ட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றது குவார்ட்ஸ் அடிக்க கடிகாரங்கள் பயன்படுத்தப்படுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அடுத்து அணு கடிகாரங்கள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அணு கடிகாரங்கள் இவை இவை வந்து பத்து பவர் பதிமூணு வினாடிக்கு ஒரு வினாடி என்ற அளவில் துல்லியத்தன்மை கொண்டவை அப்போ அணு அணு கடிகாரங்களின் துல்லியத்தன்மை எவ்வளோனா வந்து பத்து பவர் பதிமூணு வினாடிக்கு ஒரு வினாடி அப்படின்ற அளவில் வந்து துல்லியத்தன்மையாக இருக்குது இவை பூமியில் இருப்பது இருப்பிடத்தை காட்டும் அமைப்பு சி ஜிபிஎஸ் பூமியில் வழிகாட்டும் செயற்கைக்கோள்கள் அமைப்பு ஜி குளோனாஸ் எண் மற்றும் பன்னாட்டு நேர பங்கீடு அமைப்பு ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்போ ஜிபிஎஸில் வந்து பயன்படுத்தப்படுவது எதுனா வந்து இந்த அணு கடிகாரம் தான் வந்து பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு இருக்காங்க முதல் முதலில் அணுக்கடிகாரமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் தேசிய தர நிர்ணய கழகத்தால் உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் அதன் துல்லியத்தன்மை குவார்ட்ஸ் கடிகாரத்தை விட குறைவாக இருந்தது சிசிஎம் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அணுவை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படும் துல்லியமான அணுக்கடிகாரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு லூயிஸ் ஈசன் ஜான் பென்னி ஆகியோரால் இங்கிலாந்தின் தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்பட்டது எல்லாம் ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து கிரீன் விச் சராசரி நேரம் இது நமக்கு நல்லா தெரியணும் கிரீன் விச் சராசரி நேரம்னா என்னென்னா நம்மளோட உலகம் எப்படி இருக்கு சாரி நம்மளோட உலகம் இப்படி இருக்குது இல்லையா அதில் வந்து சென்டராக வந்து இப்படி இப்படி இப்போ எப்போ இப்படி போட்டோன்னா வந்து இந்த இடம் இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா வந்து இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய இங்கிலாந்தில் லண்டன் நகரில் வந்து அருகில் இருக்கக்கூடிய கிரீன்விச் அப்படின்ற இடத்துல ராயல் வானியல் ஆய்வகம் அப்படின்ற ஒரு மையம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அந்த மையத்தின் வழியாக இந்த தீர்க்கக்கோடு வந்து செல்கிறது அப்போ வந்து அச்சரேகைனா வந்து இப்படி போகிற அச்ச இந்த இப்படி நேராக போடுற கோடை வந்து தீர்க்கக்கோடுகள்னு சொல்லுவாங்க இந்த தீர்க்கக்கோடு பூமியை வந்து ரெண்டாக பிரிக்குது இது வந்து நம்மளோட பூமி இந்த பூமியை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிற கோடு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க வந்து இதுதான் வந்து கிரீன் விச் சராசரி நேரம் இந்த கோட்டை வச்சு தான் நம்ம வந்து டைம் வந்து கால்குலேட் பண்றோம் இந்த கால்குலேட் பண்ற டைம் வந்து எங்க வந்து கரெக்டா வந்து பிரியுது அப்படினு பாத்தினா இங்கிலாந்து நாட்டோட லண்டன் நகரல்ல அருகில் உள்ள கிரீன் விச் என்னும் இடத்துல இருக்கக்கூடிய வானியல் ஆய்வு மையத்துல தான் இந்த கோடு வந்து போகுது இந்த மையத்தின் வழியாக செல்லும் தீர்க்க கோடானது தொடக்க கோடா கொல்லப்படுகிறது ஏனா இத பூமி ரெண்டா பிரிச்சு இத தான் நம்ம வந்து என்ன நினைச்சுட்டோம் வந்து 0 டிகிரி அப்படினு நினைச்சுப்போம் அதுக்கு அப்புறம் வந்து இதல இருந்து வந்து வரது எல்லாமே வந்து ஒரு 15 டிகிரி இடைவேளையில வந்து தீர்க்க கோடுகள் வந்து அமைஞ்சி வந்துட்டு இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் இப்படி இப்படி போட்டுட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க அது எல்லாமே வந்து ஒரு 15 டிகிரி வந்து இடைவேளையில் வந்து அமைஞ்சு போட்டிருக்காங்க இதே மாதிரி புவியானது பதினஞ்சு டிகிரி இடைவேளையில் அமைந்த தீர்க்கக்கோடுகளின் அடிப்படையில் இருபத்தி நாலு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து அந்த மாதிரி பதினஞ்சு டிகிரி டிகிரியில் வந்து பிரித்து 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 இருபத்தி நாலு மண்டலங்களாக பிரிச்சிருக்காங்க இவை இதுதான் வந்து டைம் ஜோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவை இரு அடுத்தடுத்த நேர மண்டலங்களுக்கு இடையே உள்ள கால இடைவெளி ஒரு மணி நேரம் அப்படின்றாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இங்கே பிரிச்சிருக்காங்க பார்த்திங்களா இந்த இது ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய கால இடைவெளி எவ்வளோனா வந்து ஒரு மணி நேரமாக இருக்குது அப்படின்றாங்க அடுத்து வந்து இந்திய திட்ட நேரம் அதே மாதிரி நம்ம இது வந்து வேர்ல்டு ஸ்டாண்டர்ட் டைம்னு சொல்கிறாங்க உலகமே வந்து இந்த டைம் வந்து எடுத்துக்கும் இந்தியாவோட திட்ட நேரம் என்ன அப்படின்னா பார்த்தாங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள மிர்சாப்பூர் என்னும் இடத்தின் வழியாக செல்லும் தீர்க்க கோட்டையை ஆதாரமாக கொண்டு இந்திய திட்ட நேரம் வந்து கணக்கிடப்படுகிறது இந்தியாவில் எப்படி டைம் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ இந்தியாவில் ஒரு டைம் இருக்குன்னா வந்து அமெரிக்காவில் ஒரு டைம் இருக்கும் அதே மாதிரி வேறு வேறு கண்ட்ரீஸில் வேறு வேறு டைம் இருக்குது அதுக்கு என்ன காரணம்னா இதுதான் அவங்கவுங்க 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 நாட்டுக்கு வந்து ஒரு 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 கோட்டை வந்து வச்சுட்டு ஒரு தீர்க்க கோட்டை வச்சுட்டு அவங்க டைம் வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கிறாங்க எதில் இருந்து அப்படின்னா வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டைமில் இருந்து ஒரு ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் வந்து கூட்டியோ குறைச்சோ வந்து கால்குலேட் பண்ணிப்பாங்க நம்ம இந்தியா வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியால வந்து இந்த மிர்சாப்பூர் அப்படின்ற வழியாக செல்லும் தீர்க்க கோட்டை ஆதாரமா வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து டைம் வந்து கால்குலேட் பண்றாங்க அப்படின்றாங்க இந்த கோடு இந்த கோட்டோட ரேஞ்ச் எவ்வளவு வந்து எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கிழக்கில் செல்லும் தீர்க்க கோடு இதுல ரொம்ப முக்கியமா பாத்துக்கணும் எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இது எங்க இருக்குன்னா வந்து மிர்சாப்பூர் அப்படின்ற இடத்துல வந்து இருக்கு இங்க டயக்ராம் பாருங்க இங்கே ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது தான் வந்து இந்த கோடு இந்த ரெட் கலர் கோடு தான் வந்து அந்த மிர்சாப்பூர் கோடு இந்த கோட்டை வச்சு தான் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றாங்க இந்த கோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய டைம் வச்சு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி
அடுத்து ஒரு கான்செப்ட் வந்து முழுமையாக்கல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க முழுமையாக்கல்னா ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு நம்பரை வந்து இப்போது வந்து எப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து ஒன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு இது எப்படி முழுமையாக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இத்தனை நம்பர் இருக்குது ரெண்டு நம்பர் புள்ளிக்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் மட்டும் எழுதினா போதும் பின்ன புள்ளிக்கு அப்புறம் எத்தனை நம்பர் வந்தாலும் நம்ம வந்து ரெண்டு நம்பர் இருந்தால் போதும் அது வந்து அஞ்சு இப்போ ரெண்டாவது நம்பர் இந்த நம்பர் இருக்கு இல்லையா இந்த நம்பருக்கு அடுத்த நம்பர் வந்து அஞ்சு விட பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு நம்பர் வந்து கூட்டி எழுதிக்கலாம் அதான் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் செவன்னு எழுதிக்க முடியும் அதுதான் வந்து முழுமையாக்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுக்குறாங்க இதுக்கு ஒரு இதுக்கு ஒரு விதிகள் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து தீர்க்கப்பட்ட கணக்குகள் ஒரு கணக்கு கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் வந்து டிஎன்பிசியில் வந்து சம்டைம்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க எண்பது டிகிரி செல்சியஸ் என்பது கெல்வினாக மாற்றுக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது நமக்கு ஒரு கான்செப்ட் தெரியணும் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ ஃபேர் அண்ட் ஹீட்டுன்னு நினைக்கிறேன் தேர்ட்டி டூ ஃபேர் அண்ட் ஹீட் டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் இது மூணு வந்து ஈக்குவல் அப்போ ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்ன்றது தேர்ட்டி டூ டி தேர்ட்டி டூ ஃபேர் அண்ட் ஹீட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வினுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இங்கே பாருங்கள் வெப்பநிலைன்ற ஒரு கான்செப்டில் பார்த்துருப்போம் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டிகிரி ஃபேர் அண்ட் ஹீட் த்ரீ டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் இது மூணுமே வந்து ஈக்குவல் இதை வச்சு தான் சம்ஸ்லாம் வந்து போடுறாங்க இந்த சமில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து எண்பது டிகிரி செல்சியஸை வந்து கெல்வினாக மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இப்போ வந்து ஜீரோ இந்த கெல்வின் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்சியஸ் ப்ளஸ் டூ செவன்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போ ஒரு கெல்வின் அப்படின்றது செல்சியஸோட இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு கூட்டினா வந்து ஒரு கெல்வின் வந்து கிடைக்குது ஏன்னா வந்து அது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி அது செல்சியஸ்ன்றப்போ எண்பது போட்டுட்டு ப்ளஸ் டூ செவன்ட்டி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு கெல்வின் அப்போ வந்து எவ்வளோ செல்சியஸ் இருந்தாலும் அது செல்சியஸோட இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து கெல்வின் வந்து கிடச்சிருச்சு அப்போ அதுதான் வந்து ஆன்சர் இந்த ஃபார்மில் இந்த ஃபார்மில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை வச்சு தான் வந்து அடுத்த சம்மம் வந்து போடுவோம் முந்நூறு கேள்வின் என்பதை செல்சியஸாக மாற்றுக்க அப்படின்னு இருக்காங்க அந்த ஃபார்மில் சொன்னேன் இல்லையா அப்போ வந்து கே இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் டூ செவன்ட்டி த்ரீயா இதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா அவர் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த கே கே வந்து இந்த பக்கம் வந்துடுது சி வந்து இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா கிடச்சிரும் அப்போ செல்சியஸாக மாற்றும் பொழுது கொடுத்துருக்க டே டேட்டாலேருந்து அந்த வேல்யூ வந்து கழிச்சிங்கன்னா கே இஸ்க்கு அப்போ செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு கே வந்து கெல்வின் எவ்வளோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க முந்நூறு மைனஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு ஈக்குவல் டு செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஏழு செல்சியஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்து ரெண்டு கூலும் மின்னோட்டம் ஒரு கடத்தின் வழியாக பத்து வினாடிக்கு சென்றால் கடத்தில் பாயும் மின்னோட்டத்தை காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து இதான் ஃபார்முலா மின்னூட்டமுக்கு வந்து ஃபார்முலா க்யூ சிக்வல் ரெண்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க காலம் வந்து டி சிக்வல் டு டென் அப்படியே டேரெக்டாக ஐ சிக்வல் டு க்யூ பை டியில் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அது கிடச்சிருது அடுத்து அறுபது டிகிரி என்பதை ரேடியனாக மாற்றுக்க ஒரு டிகிரி அப்படின்றது பை டிவைட் பை ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதே மாதிரி வந்து அறுபது டிகிரினா எவ்வளோ அப்படின்னா வந்து அப்படியே அந்த இடத்துல வந்து இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி போட்டுக்கணும் இந்த இடத்துல இந்த பக்கத்தில் வந்து இன் இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி போட்டோம்னா வந்து அறுபது டிகிரினா எவ்வளோ அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ வந்து பை பை த்ரீ அப்படின்றது தான் இதோட ஆன்சர் அப்புறம் பை பை ஃபோர் என்பதை டிகிரி ஆக மாற்றுக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து பை ஈக்குவல் டு பை ரேடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி அப்போ பை பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபோர் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா கேன்சல் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்றது கிடைக்குது அவ்வளோதான் இதோட இந்த லெசன் முடியுது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்